Всем привет! Ну что, ребятки, готовы сказку слушать? А ты, зайчишка Верочка, готова сказку слушать? Да. А про кого сегодня сказку расскажем? Про Золушку. Про Золушку. А э, сказку будем читать вот такой красивой книжке, которую разрисовали, скажем так, иллюстрировали наши друзья-художники Дмитрий Непомнящий и Ольга Попугаева. Вот, сейчас мы вам покажем. Так, Золушка, да? Так, и оч, и оч. Кто ее написал? Шарль Перо? Да. Шарль Перо написал. Страничка 40. Так, 40. 40. Так, ага. вот она, да. Вот, давай покажем. Итак, сегодня у нас с вами сказка. Золушка. Покажи, зайчишка, покажи Золушка, какая у нас будет. А, так. Итак, э, жил однажды богатый и знатный человек. О, и у него такая беда случилась. Жена у него умерла. Осталась у него только дочка. Дочка Золушка. Вот эта вот дочка Золушка у него осталась. Вот видите. Одино, одна совсем осталась. И он женился на женщине. Она была такая, знаете ли, э, строгая, такая, знаете ли, гордая, гордячка такая. И было у нее две дочки, Нет. злюки, да? да? Да. Вот они, смотрите. Вот Золушка. Да. Вот сразу видно, с кем она играет. Зайчишка. Котяночка. И две дочки с дочки выглядывают из-за из мамаши. Вот так вот. Ага. Так. Мамаша. Вот. И мачеха, вот эта мачеха вредная, сразу не взлюбила свою красавицу падчерицу и заставляла ее работать все время день и ночь да полы мыла золушка э -э -э, просто перебирала и спала на бедной на зале и платье у нее все было посмотрите какое грязное и некрасивое вот все и было в зале и поэтому назвали ее как ее назвали золушка. золушкой стали ее звать но она и в своем старом платье была очень красивая. Замарашка. Да, замарашка. Ну, одна стала замарашка, а другая сестра, которая подобрее, стала звать ее Золушкой. Ну вот. Вот такая. И тут как-то сын короля. А сын короля это кто? Это же принц. Привет. Принц решил устроить бал и созвать туда всех знатных э, людей, которые жили в королевстве. Были приглашены туда и Золушкины сестры вместе с мачехой. Ой, а Золушка так хотела на бал, так хотела на бал, но платье-то у нее красивого не было. Затишка не было? Mm -mm. Не было. Так, а сестры, смотрите, засуетились, стали платье выбирать. А Золушка, Золушка, попроси, скажи. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Пожалуйста, возьмите себя, меня с собой. А они сказали, дед, куда мы тебя в таком страшном платье возьмем? Такую нищенку некрасивую. Ну что ж, а Золушка была очень добрая. Она помогла им причесаться, разные ленточки красивые подобрала. И они во всем ее слушались, потому что вкус у Золушки был просто замечательный. Так, ну что ж, вот отправились а... они на вал. А Золушка расплакалась. Как она расплакалась? Покажи, зайчишка. Ну, как она заплакала? Слезки как она вытирала. Да? И вытер, и шмыкнула носиком. Так еще. О, вот так. Вот так. Да, вот правильно. Так, вот. Но тут. Появилась крестная фея. О, такая. Обняла она свою Золушку, О, обняла, да, вот так вот и, и говорит, Золушка, что ты плачешь? Креслица моя дорогая. Тебе хотелось на бал. Тебе хотелось на бал? А почему а ты не идешь? О, знаю, как твоему горе помочь, знаю, как твоему горе помочь. Неси ко мне, что? Тыкву. Тыкву. И она взяла свою волшебную палочку и так, вот. пым, пым, и тыква превратилась в кого? А что? Волшебное платье. Нет, это тыква превратилась. Подожди, разве волшебное платье? Тыква превратилась в карету. Каретку. Так, а Золушка смотрит на свое платье и думает, О, карета-то есть, а платья-то волшебного нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И тогда волшебница сказала, а как она сказала? Принеси ко мне, моя дорогая. Что? Мыш мышек из мышеловки. Она махнула палочкой, и мышки превратились в кого? 
Лошадочка. Лошадочка. Потом она попросила принести ей еще и это... крысу самую большую. Папа, и она тут? Ну, она смотрит, как волшебство происходит, видите? Из крысы получился толстый, усатый кучер. А из ящериц получились прекрасные лакеи. И говорит ей крестная фея. Ну все, Золушка, дорогая, карета готова. Садись, значит, и езжай на бал. А Золушка говорит, как же я поеду? Как же я поеду? Платье-то у меня нет красивого. Посмотри, а какое. Платье нету красивого. И тогда крестная фея взмахнула волшебной палочкой. И... И чудо случилось. И Золушка стала в красивом прекрасном платье. И краше этого платья не было на всем свете. Она быстренько села в карету. Но тут... И крестная фея сказала, стой, стой, не уезжай. Что такое, спросила Золушка. Что такое? Да, да, да. Ты, моя дорогая Золушка, на балу веселись. Но самое главное, помни, что как только часы пробьют, бум-бум-бум, полночь, все чары развеются. Твоя карета снова станет тыквой, а платье станет Грязным и некрасивым. Вот такое? Да, 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 да. Золушка сказала, ой, конечно, я все помню. Ой, конечно, ой, конечно, я все помню. И скорее ускакала на бал. Приятно. И вот, значит, ой. Золушка, значит, прискакала на бал, приехала на бал и вышла из кареты. О! И тут на балу воцарилась тишина. Все замерли, посмотрите. Все замерли, когда увидели такую прекрасную принцессу. Кто это она? Кто это? Зашептали вокруг. Но никто не знал, как ее зовут. И принц, конечно же, сразу был очарован. Он сказал, о, любезная принцесса, можно ли пригласить тебя на танец? А она что сказала? Нет, нет. Она сказала, не знаю. А потом согласилась. И они танцевали, танцевали. И танцевала она так красиво, что все любовались ею. И она совершенно забыла о том, что говорила и крестная фея. И тут часы стали бить. Бум-бум-бум-бум. Солнышко скричала и убежала. Она бежала, но принц бежал за ней. Не догнал, не догнал Золушку. И что же он нашел, зайчишка, что он нашел? Он нашел туфельку. И был дан указ. Вот смотрите, как принц бежит за Золушкой. И только туфельку нашел он. И сердце его было разбито. И, конечно же, он тогда издал указ. Он был деятельным человеком. Он решил не ждать даром судьбы. Потому, потому что это был лошадой такой, который должен примерять туфельку. Ты не опережай события. Он сказал, что всем девушкам королевстве надо примерить туфельку. И та, к чьей ножке эта туфелька подойдет, та станет его женой. Странный, кстати, принц, надо сказать. Ведь бывает же разный размер. Вот у Золушки какой бы размер был? 35-36, наверное. А если бы какой-нибудь другой подошел такой размер? Но сказка нам говорит о том, что в очередь встали все жительницы королевства. И все примеряли туфельку, и никому она не подходила. Сердце принца разрывалось. Он отчаянно горевал. Тут дошла очередь и до сестер. И, конечно же, конечно же, они тоже стали примерять туфельку. Они изо всех сил старались, старались на ее натянуть. Но маленькая, крошечная, хрустальная туфелька никак не хотела одеться на их ножку. И уже королевский вельмо уже собрался уходить из, из их дома, как тут сказала Золушка. Можно я примерю туфельку? Да что, даже платья еще нет. Платья, бред. А... Сестры сказали, ха-ха-ха, Золушка, тебе-то зачем туфельку примерять? Но Фильмо же увидел, какая Золушка была прекрасная, какая была она красивая, какая она была чудесная. Он примерил ей туфельку, и О! туфелька подошла 
Но как же все были удивлены, когда Золушка достала вторую хрустальную туфельку и одела ее на ножку. И тут же на ней оказалось прекрасное платье. И все поняли, что та чудесная принцесса, которую они видели на балу, была кто? Лерочка, как кто это был? Золушка. Золушка это была. Ну, конечно же, Золушку повели, повезли во дворец. Принц был счастлив. Он сказал, о, милая Золушка, пожалуйста, станьте моей женой. А Золушка ему что сказала? Да. Она сказала ему, да. Ну, Золушка была так добра, что в тот же день, в тот же день выдала своих сестер замуж за придворных. Вот такая хорошая сказка. Ну, да? все, пока. Все, пока. А как вы с дедушкой говорите? Давай, давай, вот так, вот так. Три, четыре. Споки, ноки!